just to say, create an impact in the style. The next is neoclassical architecture. So neoclassical, मधे काय जालो तो की बोलते हैं ऐसा example का है neoclassical का. And this can be the White House. So White House से जो architecture है, so that will be classified as neoclassical architecture. Then we have Victorian architecture. So Queen Victoria, शायद इन मधे जेका architecture तुम्हारा बगैला मिलता है. जो कहते हैं कैसल्स की वाले से मुट्ठे जब बिल्डिंग्स तैयार होते हैं, तो दोस्त वाले कमिंग अंडर तो विक्टोरियन आर्किटेक्चर एरा। तो देन वी हैव मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर यानी कंटेम्पररी आर्किटेक्चर, ये टोटली दोनों ये क्या कुछ थी, तो दैट वाज मॉडर्न ऑफ � and lastly we have neo futurist architecture so neo futurist architecture made birds nest kiwa mag ata ja zaha hadith cha ja building sai so tya ja tumhala dista ya sagya neo futurism made jata so all the buildings which are having some innovation or say made by using a certain digital software so those will be going under the neo futurist architecture category so, the Greek and Roman classical architecture is a simple example, which is the Colosseum. Now, all these structures of Greek and Roman classical architecture, you will find that they are in a dilapidated condition. Now, why are they in a dilapidated condition? So, again, say because of say certain wars or certain invasions or some, uh, say some natural calamities, you are the age of the structure. So, these can be the reasons why those structures are looking and dilapidated. But the earlier on, those structures were uh, say part of that uh, say particular city or the town and actually uh, say this was a stadium. So you will see that they had certain style of building where they had say these arches and a typical style of column so which was repeated all throughout their structures and also the typical style of beams and uh, say other say, uh, so the other detailing which you can So its timeline was around uh, say 850 BC to 476 AD. So this type of architecture refers to the style that was prominently used in ancient Greece and Rome. So to me Greece and Rome is a to me ancient so structure but it is a very similar example. So now this architectural style adhered to the concept of building structures utilizing the set template, column sites, uh, so like set decoration. So that they had these orders, the Ionic, Corinthian, Kiwasha orders of the columns. Okay. So now so this type of architecture often expressed by a temple and an oblong enclosure or I said, uh, this was surrounded by columns. The Greek order of columns, Doric, Ionic and Corinthian are some of the more identifiable elements of classical architecture. So I will be showing you these styles what they mean, Doric, Ionic and Corinthian. These guidelines were followed by Roman architects with the Corinthian building being the more favored style used in many Roman buildings. So in most Roman buildings you are going to see the Corinthian style of architecture. Now some of the most popular examples are the Acropolis complex. So this is in Athens and uh, the Colosseum in Rome. So these two buildings are coming under the classical architecture category. So this is the Acropolis complex in Athens. So you can see that everywhere that style uh, say you will see. So which we are talking about. The oblong enclosures and colonnade. So columns such as series as so that is called as a colonnade. So arcade manta. So the same way series of columns is called colonnade. Now, uh, this is a photo of the Parthenon temple in Athens, where you will see that they had a sloping roof at the top. The entire structure is built in stone and these were the columns, column capital, then the entablature. So, they said they had parts to one of these parts, the buildings. And these were the column orders. So this was Doric. So Doric, 
स्ट्रेट लाइन्स होत्या बऱ्यापैकी म्हणजे आयोनिक मध्ये कर्व्ह लाईन्स होत्या ओके आणि कोरिंथियन मध्ये वगैरे वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ डेकोरेशन विच वॉज गोइंग ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम सो दिस इज हाऊ द कॉलम ऑर्डर्स वर डन ड्युरिंग दोज टाइम्स नाऊ दिस इज ऑल्सो अन एक्झाम्पल ऑफ द सिमिल म्हणजे द सेम थिंग सो दिस इज द पॅन्थियम इन रोम सो इथे पण तीच स्टाईल तुम्हाला दिसेल की इथे वरती तुम्हाला कोरिंथियन स्टाईल्स of the columns you will see and you will also see a pediment so this triangular element is called as a pediment and these are the cornices so you can see these are the cornices so these are decorative bands you can see and if you look at the rest of the structure it is very simple plain like that so once they had asked say this question ki uh, pantheon cha plan dakhla hota the नाटामध्ये आला सो पॅन्थियन प्लॅन दे हॅड शोन असं त्यांनी दाखवलं होतं आणि दे हॅड आस्ट यू टू आयडेंटिफाय द आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम दिस पॅन्थियन तर मग ह्या केसमध्ये तुम्हाला काय काय दिसतंय तर ह्या आता वॉल्स दिसत आहेत सगळे बाहेरच्या ज्या आहेत देन यू कॅन सी दिस कॉलोनेड कॉलोनेड म्हणतात त्याला करेक्ट कॉलोनेड then the dome must be placed somewhere here dome okay above this circle sir so dome on the ka uh, no dome is dome is okay so you can see in the section no but that case made so they are expecting that you know the pantheon you have seen the photo and then they ask you to identify the chaur asa ek mate ki tumhala he asa kai tari dakhotil jora ipat dakhotil and then they will ask you to identify tar he asha type che questions tumhala yu shakta so what you do is ki ja kutla tumhala buildings mahit hai ki atta paryanta tar tyache plan study karayche okay to mo kutle kutle important ase buildings hai jyache tumhi plan study kele pahije so all the roman and greek buildings okay which are well known then also some of the buildings which are related to gothic architecture so again which are well known so tumhi jar uh, suppose asha kai buildings tumhi ghetlya ki acropolis ki okay, acropolis cha plan samak so, this is the plan of the acropolis and this is where the parthenon temple is so tumhala he baki cha kai vichar nahi pan tumhala at least parthenon kuthe ahe kiwa kasa ahe इमेज तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मध्य आ सो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टडी दिस सो तेनी कुठून घेतला होता हा प्लॅन सो वी हॅव फाउंड इट सो दॅट इज फ्रॉम विकी आर्किटेक्चर सो जस्ट नोट डाउन दिस लिंक विकी विकी आर्किटेक्चर तर हे लिहून घ्या सगळ्यांनी तर हे आज सगळ्यांनी ओपन करायचे आणि सगळ्यांनी स्टडी करायचे आता हे तुम्हाला स्ट्रक्चर इथे दिसते असे सो दिस कॅन बी एनिथिंग डोमार वर्ल्ड पण दे आर अगेन से ट्राईंग टू से दॅट यू शुड हॅव सीन दिस बिल्डिंग समवेअर आणि आत्ता जे तुम्हाला दिसते ते काय दिसते तर मग दॅट विल बी अ वर्ल्ड इन दॅट केस इट्स अ बॅरल वर्ल्ड तर विकी आर्किटेक्चरामध्ये जाऊन तुम्हाला हा स्टडी करायचा आहे ह्या बिल्डिंगचा सो यू कॅन सर्च फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ बिल्डिंग पॅन्थियन 
तो मैं त्या त्या बिल्डिंग से ड्रॉइंग्स तुम्हारा इतने मिलता है फक्त कुछ लिंक उगड़ा है तुम्हारा महत्ति है पैंथियम है ऑल्सो एज अ स्कायलाइट एट द टॉप तो हा स्टडी आता तुम्हारकून तुम्हें कराए कि ज्यादा फेमस बिल्डिंग्स यू हैव मिस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास तो गो टू विके आर्किटेक्चर आर ट्राई टू फाइंड द ड्रॉइंग्स ऑफ दिस बिल्डिंग ट्राई टू रीड फ्रॉम दैट वॉट एवर इज गिवन द लोकेशन कन्सेप्ट स्पेसेस एंड ऑल दैट एंड देन जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर कि वेर दैट बिल्डिंग इज लोकेशन सो तुम्हारा क्या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर बदल का ही जरी आल तो स्टील यू विल बी एबल टू आंसर इट मैं तरह वीडियो पैंने दिल है खाली जस्ट ऐज अ इन्फॉर्मेशन यू कैन सी दैट ही लिंक इम्पॉर्टंट है यूके आर्किटेक्चर नाउ द नेक्स्ट स्टाइल इज अ गॉथिक स्टाइल सो गॉथिक स्टाइल मधे का चेंज जाए तो मोर एम्बेलिशमेंट्स मोर ऑफ द डेकोरेशन आर्चेस वेर ऑल्सो बीन ट्रांसफॉर्म अर्लियर ऑन आर्चेस वेर जस्ट सीम्पल स्टोन च आर्चेस कर डेकोरेशन सुरू जाए कि विंडोज ऐड कर सुरू जाए सो ये सगे चेंजेस इन द गॉथिक आर्किटेक्चर कि यू कैन सी टॉल आर्चेस वेर विच वी आर नॉट प्रेजेंट अर्लि कि रोज विंडोज मन तो दीज आर रोज विंडोज So its timeline was around 1150 to 1530. So some of the most famous churches in Europe. They feature the Gothic style of architecture. So anything so which resembles like a church will generally be in Gothic architecture. So I think you must have the guideline. So this architectural type that dominated for hundreds of years, it began in France and was then adapted throughout the continent. So France made its start there. Okay, this is a style of stonework or masonry building okay, that is characterized by three main features: sharply pointed arch, ribbed and vaulted columns, and flying buttresses. So we have seen all these architectural elements. So you can uh, say bring them in your mind right now. Okay, arch kasar is to, ribbed vault kasar is to, ribbed and vaulted columns and flying buttress. Flying flying buttress se pan apni photo bhi. one of the most famous examples of gothic architecture is the notre dame in paris france ani baki sudha kai kai examples hai tithe canterbury cathedral cologne cathedral milan cathedral etc etc okay this is the example of the milan cathedral so the same type of so style of the design so you can see that it is repeated here over the entire church Cathedral. Okay, this is the photo of the Cologne Cathedral. So again, Gothic style is again. Ha. Ha. Tower set. Correct. Spire set. Can I go? Right. You are this. Okay. Salisbury Cathedral. So all are Gothic style of architecture. Large sloping roofs. So they have a characteristic. Correct. Spire set. Can I go? Pointed arches, right? So these are called spires. These are worthy this type towers. So this is the Canterbury Cathedral. So all are going to resemble each other, and you can see the buttresses here. So to me, Gothic architecture is also that matter. So the use of buttresses, use of rose windows, or spires, etc. मोठे टॉल आर्चेस असतात सो द रोज विल बी क्लासिफाइड एज गॉथिक आर्किटेक्चर द नेक्स्ट इज बरोक आर्किटेक्चर सो दिस इज द सेंट पीटर्स बेसिलिका एंड दिस इज द स्क्वेअर इन फ्रंट ऑफ दैट सो दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ओरिजिनेटेड इन इटली एंड वाज सेड टू बी मोर इमोशनल एंड ड्रामेटिक स्टाइल सो डिझाइन टू अपील टू द सेंसेस Yeah, so in this type of a style so you can see more drama and more of an excitement in the artwork so this uh, so usually includes curving forms such as ovals or concave and convex forms that will suggest motion convex concave forms which are okay 
Now distortion is also another key aspect in this style where you will see that figures are broken, elongated or uh, so they will be manipulated to make them stand out. So they vary this away. Now they are a little bit manipulated in the figures. So some of these uh, types of examples were so first is Palace of Versailles in France and St. Paul's Cathedral in London and St. Peter's Square in Vatican and the Schonborn Palace in Vienna. So this is the Palace of Versailles. So you have to say that it's a little bit different because it's a Gothic and Ya type of architecture. It's a Baroque. So this is the style, Schwamberg Palace. So did you understand the difference between uh, this this kind of a style and say this kind of a style? And you can compare that with the first one also, which we saw. So this one. Then came the neoclassism style of architecture. So this is a photo of the White House, White House building. So uh, this timeline is 18th century to early uh, the 19th century. So this was the timeline when it was built. So it is the revival of classical architecture. So the classical architecture which was lost in the middle era was again brought back right, so the, by the people of the era. Greek, so and, th Roman. Ah, correct, Greek and Roman style. And to the Ithabhibagitlas, that will be resembling that. If you want to see this, Corinthian, pediment, and this again, Kitun Gitun. So, this style is very reminiscent of Greek and Roman forms. So, this resulted in 18th century buildings somewhat resembling the Greek and Roman temples. Now, neoclassical architecture is defined by clean, elegant lines, generally, uncluttered appearance, not too much detailing on it freestanding columns and massive buildings. So this is the style. So how to identify that? So if you have a photo of it, you can see it. Uncluttered. Clean. Simple. But you can see it. You can see it. Elements. Tall columns, pediments and all this. So these are some of the examples like Bank of England building or White House or the General Post Office in Dublin. See this style. So even in the modern style or the latest, uh, so what we call as the contemporary style, this style is copied. And nowadays we are making uh, the elevations look like this in the buildings, just to copy that style, just because somebody likes it. Right. So this is a general post office in Dublin. So that like part turning it like such as, and the rest of it is simple. So it's a combination of both. Then the next one is Victorian style. So Gothic and Victorian are different. So Victorian are you more of uh, a practical style, and it can be used in the administrative buildings also. So earlier on they were restricted to cathedrals, to asha types of buildings, but now it is so built in the administrative building also. So this is the Big Bang Tower in London. So what was the timeline of this? So 1837 to 1901. So this style of architecture refers to buildings that were constructed during the reign of England's Queen Victoria. So the Victorian architecture is a So the Victorian architecture is not limited to use of a single particular design, but it is a broad term that saw the revival of Gothic, Romanesque and Tudor elements. So Tudor and Gothic are so more, and, uh, they more or less similar. So his subjects are revival they are this like. Now the Victorian style was applied to residential house so designs during the industrial revolution. Many homes in UK, US and Australia utilize this style. So industrial revolution was subject box type design fair well. Why? Because that was a need based design, a functional design. One characteristic that most Victorian homes share is the dollhouse look. 
with elaborate trims, vivid colors and asymmetrical designs. So, that's an example. Asha okay. types. So, here is So, there is a big difference between the Gothic style, the classical style and the style. Now the next one is modern architecture. So this is a famous example of the Villa Savoy, which is designed by Le Corbusier. So uh, this timeline is from 1900s to 1960. So this architectural style is an umbrella term. The umbrella term is also it encompasses many things. That encompasses several different styles that became prominent during the first half of the 20th century. So this is a minimalist style that was practiced by many architects until after World War II. So this was a minimalism high aspect for so use of minimal elements on the inward. The use of minimal elements to make the building. That was the style which it was. So the modernist style prioritized simplicity of form, clean structure, lack of ornamentation, and function over form. So, Louis Sullivan now is an architect. Hoda. So, he has coined this term. So, that is called as form follows function. Ki, what does that mean? Ki, the function of the building is primary. Okay, and the form will follow it. So, how the building looks from okay, outside is the secondary thing. Okay, according to him. So, and which is in some cases right. Ki, just suppose to like industrial building design. Okay, and industrial building so does it look like a bubble, grass, a spaceship, so that is a secondary thing. So what will matter is the industry, what, so what kind of product is getting manufactured. So you will need to do that. Same way with the house. So you should be able to say, use all the rooms and toilets, the common spaces, so you should be able to use that. So this style of uh, architecture took advantage of the advances in steel, glass and concrete. So that is the era where the advances in these materials started to happen. Steel, glass, concrete. So, uh, yeah, so some of the best known architects of the 20th century flourished during this era, say, including Frank Lloyd Wright and Le Corbusier. So he just means now I try Frank Lloyd Wright and Le Corbusier. They have flourished in this era, 1900s. So it follows that some of the most iconic examples of modern architecture include Frank Lloyd Wright's Falling Water House in the United States, and Le Corbusier's Villa Savoy, building and Ludwig Mies van der Rohe's New National Gallery in Berlin. So high Vegas types of architecture, Ludwig Mies van der Rohe. Okay, now so this is an example of falling water. So again, so this is having a resemblance of clean, simple, straight. So, you Frank Lloyd Wright, you have to do the same project. So, the same typology will be repeated. So, this is the foundation of the foundation. The rock is cut. 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 But, the rock is cut. But, the rock is cut. The rock is cut. The rock is cut. Generally, the rock is cut. The foundation is cut. So, that can be broken. And then build to a new national gallery. So, so you can see the use of steel. You can see steel manje, uh, say uncovered steel. So, tala put like what else? Cladding ke lele nahi. By un open as lele steel. So, new materials, concrete and here, sagar disal lagi. Now, the next type of a style is a postmodern style. So what is this building? So this is the Sydney Opera House by John Hudson. So this timeline was from 1960s to 1990s. So as a reaction to the austerity and rigidity promoted by modern architecture, the postmodernist architects launched this design movement in 1960s. So the Kaiwal Lagla ki Igdamat clean, straight, simple forms there were like. So people started to think that we should do something which is looking dynamic. So 
समथिंग डिफरेंट आणि त्याच्यामुळे ही स्टाईल तयार होते पोस्ट मॉडर्न डिझाईन इनकॉर्पोरेटेड आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटेशन तर परत एकदा जे ते आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटेशन पूर्वीच होते तर ते परत आलं अँड द डेकोरेटिव्ह एलिमेंट इन टू द बिल्डिंग पसाड पसाड म्हणजे फेस ऑफ द बिल्डिंग ऍज अपोज टू द क्लीन सिम्पल लाईन्स बाय द मॉडर्निस्ट आर्ट द पोस्ट मॉडर्न वॉज अन एरा विच स्लोली स्टार्टेड टू इव्हॉल्व ते असं नाही की सगळे जगातले आर्किटेक्ट एक दिवशी एकत्र आले आणि ठरवलं की उद्यापासून आपण पोस्ट मॉडर्न करायचं सो दॅट वॉज अ स्लो रिॲक्शन विच इज हॅपन्ड ओव्हर टेन इयर्स जसं कुठल्या तरी आर्किटेक्टने आधी केलं असेल मग बाकीचे मी ते बघून ते हे करायचा प्रयत्न केला अँड देन दॅट स्टाईल स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड माझं पोस्ट मॉडर्न स्टाईल से रिफ्यूज टू बी बॉक्स टू जस्ट वन टाईप ऑफ डिझाईन सिम्पल डिझाईनच्या पासून वेगळं काहीतरी इट ऑपन टू इन्स्पिरेशन फ्रॉम मिक्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाईल सो वेगवेगळ्या आर्किटेक्चरल स्टाईल एकत्र झाले आणि त्याच्यातून हे तयार झाले फॉर सम बिल्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफन रिझल्टेड टू समवॉट हायब्रिड अँड म्युझिकल डिझाईन काहीतरी वेगळंच दिसायला लागलं बिल्डिंग कारण की सगळ्याचंच मिक्सर चालू झालं खरे सो याच्याच वरनं ते ब्रुटालिझम तयार झालं की कॉन्क्रीट वापरायचं म्हणून ते कसंही वापरायचं आणि ते मग वेगळंच काहीतरी दिसायला लागलं की त्याच्या बिल्डिंग अंगावर यायला लागलं ठीक आहे सो इन्स्टेड ऑफ डुईंग दॅट डेन अगेन पीपल स्टार्ट एड थिंकिंग डिफरंट सो तो घाना व्हेंचुरी हाऊस इन पेनिसिल्व्हेनिया यु एस ए डिझाईन बाय रॉबर्ट व्हेंचुरी इज द फर्स्ट प्रॉमिनंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर सो दॅट वी विल सी हे सगळ्या बिल्डिंग आपण बघू मध्ये नर टू फेमस स्ट्रक्चर डिझाईन बाय फ्रँक गेरी फ्रँक गेरी नावाचा आर्किटेक्चर हा त्याचा चेक so that concept will come later so the gaganheim museum in bilbao spain and the dancing house so the dancing house we have already highly image satan in prague are some notable examples correct so this is the example of gaganheim museum so he is style of architecture i or the style of design i so this is called as deconstructivism so now what is deconstructivism ki construction je apan nehmi karto to te apan generally स्ट्रेट लाईन्स किंवा फार तर फार कर्ड लाईन्स करतो पण ते रिस्ट्रिक्टेड असतात तर याच्यामध्ये काय झाले की कम्प्लिटली ती आपली जॉमेट्री विसरून आपण काहीतरी वेगळंच करतो सो दॅट इज कॉल्ड डिकन्स्ट्रक्टिव्ह सो ही जी बिल्डिंग आहे ही कम्प्लिटली टायटॅनियममध्ये क्लॅड केलेली आहे टायटॅनियम मटेरियल किंवा ही डान्सिंग हाऊस सो दिस इज अ बिल्डिंग डिझाईन इन प्रॉप इथे तुम्हाला दिसेल की फ्लोअर्स आर स्ट्रेट बट ते बिल्डिंगचं एलिव्हेशन त्याने असं केलं ॲज इफ दीज आर द लेग्स ऑफ द बिल्डिंग आणि यू फील ॲज इफ द बिल्डिंग इज बांधतील ॲक्च्युली इट इज नॉट सो ह्या पण बिल्डिंग मुद्दा म्हणून अशा फिल्टेड आहेत असं वाटतं कुठली ही हा आतमधून सरळ आहे फ्लोअर ग्लासमुळे त्याचा इफेक्ट आला आहे सो तुम्ही जर पाहिलं तर खालचा फ्लोअर मोठा आहे त्याच्यावरचा अजून छोटा आहे असं का सो असं केल्यामुळे काय झालं की त्यांना तो कर्व करता आला बाकी त्यांनी डिझाईन केली किंवा हे जस्ट लुक ॲट द बिल्डिंग तर आता एखादा म्हणेल की काय हे करून ठेवलं सगळं मागे ग्रीन कंटेनर सारखं काहीतरी दिसतंय आणि समोर असं सगळं सिमेट्रिकल आणि ब्रुटलिस्ट असं ते तयार झालं सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिफरंट डिफरंट स्टाईल्स टू गेदर असं तुम्हाला दिसेल आणि नाव द नेक्स्ट वन इज न्यू फ्युचरिस्ट स्टाईल सो न्यू फ्युचरिस्ट मध्ये दिस इज ऍक्च्युली अ बिल्डिंग डिझाईन बाय दहा अली सो इट इज द हैदर अली द कल्चरल सेंटर इट इज इन अदर पाहिजे बाकी नावाचं कॅपिटल आहे हे कम्प्लिटली दिस इज अ प्रॉडक्ट ऑफ डिजिटल आर्किटेक्चर सो डिजिटल आर्किटेक्चर म्हणजे तुम्ही कॉम्प्युटरवरती सिम्युलेट करता ती बिल्डिंग आणि मग ती जागेवरती त्याच्यात मटेरियल त्याचं स्ट्रक्चर आणि सगळं डिझाईन करतात सो जास्ती याच्यात फोकस असतो त्याच्या एनवलपवर की त्याचा बिल्डिंग एनवलप कसा असणार आहे ह्याच्यावर जास्ती फोकस आयकॉन बनवायचं सो दिस टाईमलाईन इज टू थाउजंड सेवन टू प्रेझेंट इन द लास्ट ट्वेंटी इयर्स वी आर 
किंवा फिफ्टीन इयर्स वी आर वर्किंग ऑन दिस सो न्यू फ्युचरिझम इज अर्किटेक्चर स्टाईल दॅट इज सीन ॲज मोर आयडियालिस्टिक अप्रोच टू द फ्युचर सो द डिझाईन्स इन्क्रीजिंगली टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ न्यू टेक्नॉलॉजी टू बिल्ड सिमिंगली इम्पॉसिबल फॉर्म्स अँड इनोव्हेटिव्ह स्ट्रक्चर्स दॅट हॅव नेवर बिन डन बिफोर सो वील सी सम एक्झाम्पल्स ऑफ न्यू फ्युचरिझम the neo futurist architecture is identified with structures that seem to defy natural physics the natural physics ji apan gravity ane te shiklo te so vegas kai tari dissat mana which were only previously seen in sci-fi movies ki sci-fi movies madhe asa purvi dakhvaycha ki ata tumhi fc road la ja to fc road la ek asta building hai te which is place one ka kai tari ta tyacha facade baga to thik hai tithe tyane design cha photo laun thevla hai वन प्लेस का असं टॉवर काहीतरी तर त्याचं सगळं असं पूर्वीच्या त्याच्यात सायफाय मुव्हीजमध्ये जे दाखवतात तसं काहीच तुम्ही फसाड केलं ते जाय सो दॅट इज अ अपकमिंग बिल्डिंग सो वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्किटेक्ट ऑफ न्यू फ्युचरिस्ट आर्किटेक्चर इज ग्राउंड ब्रेकिंग इराकी ब्रिटिश आर्किटेक्ट जहादी सो इन टू थाउजंड फोर शी वॉज द फर्स्ट फिमेल आर्किटेक्ट टू बी अवॉर्डेड द प्रिन्सकर प्राईज इन आर्किटेक्चर अँड विच वॉज कन्सिडर्ड द नोबेल प्राईज she is also two time recipient of riba sterling prize in uk's most prestigious architecture award so kya kai buildings are turning towers for example so this is again defining physics and vegas kai tari tumhi kele design the royal ontario museum slanting facade kele tumhi ta ta aplyala ajun sudha kai styles baghaycha so that we will हे तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट कळली का आर्किटेक्चर स्टाईल सो द टाइमलाईन ऑफ आर्किटेक्चर स्टाईल्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड प्री हिस्टॉरिक पासून ते पोस्ट मॉडर्न पर्यंत तर दिस आय विल शेअर विथ यू अजून सुद्धा काही स्टाईल्स आहेत सो आता आपण हे जस्ट गो थ्रू करू क्लासिकल आर्किटेक्चर म्हणलं तर ते तुम्हाला दिसेल जस्ट आपण एक रिव्हिजन करतो न्यू क्लासिकल म्हणजे दिस बिल्डिंग ग्रीक रिव्हायवल आर्किटेक्चर सो ग्रीक रिव्हायवल म्हणून एक स्टाईल होती ग्रीक ग्रीक कॉलम जसे आहेत किंवा ग्रीसमधील अशा बिल्डिंग आहेत तसं तुम्ही एखाद्या बंगलोमध्ये केलं तर दॅट विल बी कॉल्ड ग्रीक रिव्हायवल न्यू क्लासिकल हे जास्ती करून मोठ्या बिल्डिंग्स किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगचा वापरायचं आणि ग्रीक रिव्हायवल हे छोट्या स्ट्रक्चर्सला वापरायचं हाऊसेस किंवा असे मग इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर म्हणून एक फेज येऊन गेली की ज्याच्यामध्ये फंक्शन पहिले फॉर्म नंतर अशा टाईपचे तर बॉहॉस आर्किटेक्चर हे मिस झालं होतं मला बॉहॉस आर्किटेक्चर ते आपण बघू काय ते तर बॉहॉस आर्किटेक्चर केम आउट ऑफ द इन्फ्लुएन्शियल जर्मन स्कूल फाउंडेड बाय वॉल्टर ग्रुपिस हे नोट डाऊन करा तुमच्याकडे बॉहॉस हा हा शब्द लिहून घ्या आधी फाउंडेड बाय वॉल्टर ग्रुपिस वॉल्टर ग्रुपिस नावाचा आर्किटेक्चर सो इन द अर्लियर ट्वेंटी एथ सेंचुरी सो दिस वॉज अ युटोपियन कन्सेप्ट युटोपियन एम टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर टू हेल्प रिबिल्ड सोसायटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन तर दिस वॉज द मेन एम ऑफ दिस आर्किटेक्चर स्टाईल ऑल्सो यू नो by synthesizing fine arts crafts design architecture and technology the bauhaus promoted rational functional design that embraced a form follows function less is more they don't type tumhara this in terms less is more is arth kamit kami elements madhe jasti tumhala elevation dakhvaycha 
So that is less is more. Less is more. Not all Bauhaus buildings look alike, but in general they skew the ornamentation to focus on simple rational functional design. Use simple geometric forms such as triangle, square and circle. Use of modern materials such as steel, glass, concrete, flat roofs, glass curtain walls. Glass curtain walls means this is a curtain wall. Smooth facades. Bauhaus developed into an international style when groupies and other prominent members emigrated to the US in the 1930s. So this started in Germany and then was passed on to the United States later on. This next is Victorian architecture. Victorian Kumalata identify Karta. Arts and crafts, so this we had already seen. Cape Cod architecture, so it's style only. So you have to note down the It's relevant as a kind of note. Tudor architecture, I think you have to make a suit. Tudor. So, so this originated in England so during the Tudor period starting from 1485. So the architecture evokes storybook cottages and old world charm. Uh, so Tudor homes were built by craftsmen who combined Renaissance and Gothic design elements to create transitional style that spread throughout England and was supplanted by Elizabethan architecture in 1560. So, you uh, have Yes, Elizabethan pan hai. So, you have to use horror films. So, you have to use the horror films. You have to use the horror Yes, Art Deco. So, Art Deco is a very good idea that we had seen on it. Chrysler building. Art Deco manje. so it's an inventive design period, okay, 1920s and 30s. Javela, fashion, art, and architecture. It's a ekatri karan karun, asha building sa elevation design kele. Art Deco style. Tachi kai examples hai, asha types of buildings. They can ask you that which kind of architecture it falls in the category. Modern architecture. This is a far sangli example. This is a brutalist. Brutalist to identify. Contemporary. Contemporary means something which is new, innovative, not done before. Asha types. Bjork's Arts Architecture. So, he Paris made a fair style. They are inspired by Roman and Greek classical architecture. So, Sagaj is the main thing that is from Greek architecture. And nowadays, also, architects are still going back to the style. And they are still trying to copy those styles in our modern buildings. Modern name is contemporary. Modern is definition of the homework. The homework is architecture. The site is explored. And in Jaka, you have buildings from all these types, famous buildings across the world. So, you have detailed study. करंट जसा की त्यांनी मागच्याच्या मागच्या वर्षी याचा प्लॅन दाखवला होता आणि त्यातले एलिमेंट्स ओळखायला सांगितले कुठे काय आहे तर तसंच ते एखादी दुसरी बिल्डिंग सांगतील तर तुम्ही काय करायचं की हे पूर्ण डिस्क्रिप्शन रीड करा 
slowly slowly you will just read all these and you will start understanding what that is पण हे वाचल्याशिवाय त्याचा काही फायदा नाही यू रीड इट इज नॉट ऑफ यू नुसते फोटोज बघून तुम्हाला काहीच कारण नाही आता हे आर्किटेक्चरल स्टाईल्स वरती काय क्वेश्चन येतील तर दे माईट आस्क यू Uh, to identify a particular building's architectural style. Ata hai ek ati se for me it is a very boring part, but but still this is asked in the exam, so it should be known. So international painters, ye jab hote, ki wa je Indian painting styles hai dunia, to tacha badal tu mala naale ka sna kaise? त्या तुम्हाला आयडेंटीफाय करता आल्या पाहिजे आणि फेमस पेंटिंग्स ची नावं आयडेंटीफाय करता आली पाहिजे तर सो विल स्टार्ट विथ दिस 15 टाइप्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स दैट फ्लरिश थ्रू द एजेस सो इंडिया हैज अ रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन पोर्ट्रेट्स इट थ्रू इट्स अमेजिंग आर्ट एंड क्राफ्ट in india every region and state is linked with particular art form like the madhubani painting to bihar or the pithora painting to gujarat warli painting in maharashtra kalamkari painting in andhra pradesh and telangana and gond painting in madhya pradesh so there are many folk art forms in india which are internationally recognized so the ha kudla ha sorry orissa तर हे पण तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे आर्ट फॉर्म ऑफ व्हेरियस स्टेट्स तर हिअर यू जस्ट नोट डाऊन एरिया ऑफ स्टडी की फर्स्ट इज द पेंटिंग्स ऑफ इच स्टेट फेमस पेंटिंग्स ऑफ इच स्टेट ऑफ द पेंटिंग अँड आर्ट स्टाईल ऑफ इच स्टेट दॅट यू शूड नो अँड अलॉंग विथ दिस यू ऑल्सो स्टडी द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन डिफरंट स्टेट्स ऑफ इंडिया again one year back they had asked one question in one exam single question hota ki can you lut mar hudi asa naav ti hui as ki niche bhayka mulanna martat kathi gun lut mar hudi asa naav chi ek aai bhayko naav bhayko naav naav tar tase dene photo dakhavla hota ha ta gujarat madhe asa so they had shown one photo of that and they had asked you to identify ki he kutle festival chi related hai तर तुम्ही फेस्टिवल्स इन इंडिया आणि त्याचे फोटोग्राफ जनरल हे तुम्ही बघून ठेवा की ओणम मध्ये कसं दिसतंय ओके लठमार होली मध्ये कसं दिसतंय किंवा ठीक आहे असे वेगवेगळे जे फेस्टिवल्स आहेत हा जेन्युइनली म्हणजे तसंच असतं मे बी सो आय डोंट नो हाऊ हाऊ दे हिट बट वी शुड आस्क तर हे तुम्हाला फक्त माहिती पाहिजे सगळी आयडेंटीफाय करता आलं पाहिजे फक्त एक त्यांनी समजा बोटचा फोटो दाखवला असेल केरळमध्ये मग ते कशाशी रिलेटेड आहे तर हे तुम्हाला कळलं पाहिजे फक्त वन ऑड क्वेश्चन नॉट मोर दॅन दॅट मे कम सो आता हे सगळे कशावरनं तयार झाले तर सराउंडिंग नेचर फ्लोरा फोना हे जे तुम्हाला दिसतं त्याच्यावरनंच ते पेंटिंग स्टाईल्स तयार झाले मधुबनी पेंटिंग ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिथिला पेंटिंग originated in madhubani village of bihar created by women so this type of painting uses many tools like finger twigs twigs of trees and brushes nib pens matchsticks and natural colors ye sab vaprun the painting karo these are done on walls floors of holy places uh, canvases etc so tumhala canvas varti pan distil hai painting se these brightly colored madhubani paintings are characterized by their geometrical patterns and are widely practiced in the madhubani district of bihar so bright painting ha ek tacha feature hai characteristic originally these paintings were done on mud walls and soil 
ground or floors. Now they are done on canvases, cloth, and handmade paper. That's a very important thing. It is one of the most celebrated and popular folk painting in India. So the themes of Madhubani paintings are taken from say nature, like sun, moon, tulsi plants. Themes from mythology and Hindu deities like Krishna, Rama, Shiva, Durga, Lakshmi, Saraswati, etc. ये सगर तुम्हारे देखा मुझे दिस कोर्ट सीन, सोशल इवेंट्स, वेडिंग सीन, तो तेंचा एरा मुझे जेका है तुझे चालू होते हैं तो सगर देनी तो पेंटिंग मुझे डेवलप करें तो तेंचा में जाएं फर्ड पेंटिंग सो दिस इज़ अ स्टाइल ऑफ़ पेंटिंग प्रैक्टिस इन राजस्थान सो ऐसा तो नहीं ऐसा फर्क दिस पे तुम्हारा स्टाइल ऑफ पेंटिंग मध्य स्टाइल ऑफ पेंटिंग मध्य तरी फरक है ना जाती तुम्हारा वॉरियर्स एनिमल्स क्लस्टर्ड है इतने वरती है इट इज मोर ऑफ आर्ट फॉर्म्स इनोवेटिव हाँ फिर आठ So the first depict the folk deities of Rajasthan, mainly Pabuji and Dev Narayan. The Bhopas or priest singers of the folk deities in Rajasthan carry and perform in front of Fad, a Fad, using it as a portable temple. This is the tradition. So it is a narrative scroll painting tradition on which stories of their deities and heroes like Prithviraj Chavan are. Painted mostly in red, yellow, orange color. So, then the kings of the stories which are the canvas were the paint. So, these paintings depict battlefields, adventures, romance, etc. These paintings are very detailed, and artists manage to accommodate many stories at once. Using every inch of the canvas, so none of the place is left blank in these paintings. Next is Warli. So Warli is a paint form seen in Maharashtra, so which is a tribal art. Warli painting. So there is a big difference between Warli and he art. Who are he art? So, if you look at the series, you will understand that there is a difference. So, this will show basic activities, day-to-day activities of people like farming, dancing, praying, hunting, sowing, etc. The paintings focus on showing social and daily life. They are closely connected to nature, showing mythological characters and deities. If you look at this, the woman is doing some activities. Yeah, it's a, there are birds. You know, that kind of thing. The normal day-to-day life activities that you have depicted. Yeah, this is supposedly dog. So then, if I just say the word, you are then just see how they have depicted a bull, bull of cart. Painting form. So yeah, they are done on mud walls using. Twigs and rice paste. This is a speciality of that. Sun and moon are represented by circles. Humans are represented by squares. They are triangles. Those are some of the theories which we read generally. आता तुम्हाला कसे या लेवल ला तुम्हाला फक्त आईडेंटिफाई करता आलो तरी इट इज गुड. Which painting is which category? Next we have कलमकारी painting. Now there is a big difference between वार्ली and कलमकारी. जब हमारे कलर्स हैं, तो मगाशी there was no colors, only white 
rice paste was used. Derived from the words kalam meaning pen and kari meaning craftsmanship. Practiced by many families from people in Andhra Pradesh. So this we should note down. Each state. Match the following madhe hai yana se chances hai. Ki eka side la paintings aakho thi, dusra side la states de thi. Kiwa paintings aakho na hai, nuskis nao de thi painting. Yani teshi states de thi. So te tumala match karta hai lukai. So again, Sagata based to say day to day life rituals, animals, your stories from mythologies. This Sagata Akolate. So this painting is done using column or bamboo reed on fabric and natural earthy colors using vegetable dyes like indigo, green, rust, black, and mustard. Putsaj the Gond painting. Gond painting is done by the tribal Sagata. Tribal art. By the community, Gond community in Madhya Pradesh does this painting. The word Gond has been derived from the Dravidian expression Kond, meaning the green mountain. This art form has been practiced over 1400 years. So, so now this will depict the flora fauna. Currently, since it is done by the tribal people, the jungle mare je kai dena dishto, so te te kaadna. So they recreate mythological stories, nature, important occasions and rituals. Bright, bold, vibrant paintings. This is the features. Okay. So this is called Patachitra. So this is a traditional cloth scroll painting from state of Odisha and West Bengal. Indian Janus, Patachitra. So the art form mainly depicts mythological and religious themes, Hindu deities, etc. Odisha and West Bengal. The word Patachitra is derived from Patta, meaning cloth. And Chitra meaning picture. The colors used are natural, vibrant, like white, yellow, red, black, bold. One of the most renowned Patachitra artists was Raghunath Mohapatra, who was awarded some of the India's highest civilian awards. Raghunath Mohapatra, related to Just read through them. Pratik art style chakali they have mentioned who are the artists, special artists who have taken this forward. Next is the Tanjore painting. So what is the difference between Tanjore and Kalamkari? Hmm? Yeah, the same thing. This is South Indian basically. In the Mahashya Sadeo, this is North Indian painting. So it's a traditional South Indian painting from the place called as Tanjavar. Tanjore or Tanjavar. These paintings are known for use of gold foil, which gives the painting a surreal look. Surreal, gold foil, embossing का करते हैं. Surreal या शब्दा सा अर्थ क्या है? Surrealism. We come to that. एक विचार लो ना question mark के अलावा. Painting दाखो लो तो. And which artistic moment does it depict? That's what they had asked. And the answer to that was surrealism. The surreal was not told. Avant-garde moment. In the art and literature. We will see what it means. The 20th century, there is a cultural moment that developed in Europe after 
the aftermath of World War One. In, in which artists depicting unvarying illogical scenes and develop techniques to allow unconscious mind to express to express itself. So, Asha type chip painting. Yes. So, this will be coming under the category of surrealism. New experimental ideas and methods in art, music, or art or literature that is called avant garde. So, experimental ideas. So, here, Sura, you are mighty Ashna. गरजेसिस्टिकलिजम आर्ट डेको हा एक त्यातलाच पार्ट आहे ऍब्स्ट्रॅक्ट एक्सप्रेशनिझम ही एक स्टाईल आहे किंवा आर्ट डिको आर्ट नोवी अवांट गार्डी बरोक बहॉस क्लास क्लासिसिझम कोब्रा हे सगळे आर्ट फॉर्म आहे कुठलं हे राईट नाही ते आहे आता आर्ट मुवमेंट कलर फिल्ड पेंटिंग मी तेच म्हटलं आर्ट हे फार सब्जेक्टिव्ह आहे की एखाद्याला वाटेल की वा वाचं पेंटिंग तर त्याच्याकडे बघत बसेल आणि हा पन्नास करोड रुपयाला विकत गेला ऑप्शन मध्ये असे असू शकतं किंवा मग एखादा म्हणेल की दिस इज अ पीस ऑफ शिट हे तर काय दोन रुपयालाही घेणार नाही असंही एखादा म्हणू शकतो ते इट इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह आर्ट हे फारच म्हणजे आर्टला जे लोक हे करू शकतात काय म्हणतात अप्रिशिएट करू शकतात त्यांना एकदा मला त्यांचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे की तुम्हाला काय त्याच्यात असं दिसतं म्हणून ते इतकं तुम्हाला छान आवड त्याच्यात निर्माण होते कलर फिल्ड पेंटिंग कन्सेप्च्युअल आर्ट कन्स्ट्रक्टिव्हिजम ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या मुवमेंट आहेत क्युबिझम पॅब्लो पिकॉसो त्याचे जे पेंटिंग आहेत डॅटा डॅटाइझम ठीक आहे निगेटिव्ह रिस्पॉन्स टू द ट्रॅडिशनल सोशल व्हॅल्यूज दॅट इज वन ऑफ द स्टाईल डिजिटल आर्ट एक स्टाईल आहे एक्सप्रेशनिझम याच्यावरती विचारता ना फॉविझम फ्युचरिझम तर ही लिंक तुम्हाला पाठवतो ही खूप इम्पॉर्टंट आहे इम्प्रेशनिझम इन्स्टॉलेशन आर्ट हां येस इम्प्रेशन्स विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द पेंटिंग इन्स्टॉलेशन आर्ट लँड आर्ट मिनिमॅलिझम न्यू इम्प्रेशनिझम न्यून आर्ट ओप आर्ट पॉप आर्ट ह्याचा काहीतरी रेलेव्हन्स होता मागच्या वर्षीच्या पेपरमध्ये अशी इमेज दाखवली विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस डज नॉट डेपिक्ट पॉप आर्ट असं विचारलं 
काही विचार करा सो आर्किटेक्चर शेअर काय आणि त्याचा काही संबंध आहे का खरंच खरं तर काही नाही नक्की पोस्ट इम्प्रेशनिझम क्रिशिझनिझम क्रिशिझनिझम असं आपण त्याला म्हणू म्हणजे लक्षात राहील रोपोको रोपो गोष्ट आहे स्ट्रीट आर्ट ग्रफिटी ग्रफिटी आर्ट सरियलिझम याच्यावरती विचारला होता क्वेश्चन असा एक फोटो दाखवला होता आणि काय कुठली स्टाईल आहे आर्किटेक्चरची पेंटिंगची सुप्रिमॅटिझम सिम्बॉलिझम झिरो ग्रुप तर एवढ्या सगळ्या स्टाईल्स आहेत तर ह्या तुम्हाला आज वाचायच्या आहेत होमवर्क दिस कॅन कम फॉर टू टू फोर मार्क्स हे हे जे आहेत आला तर एखादाच क्वेश्चन येतो पण ते प्रत्येकाच टाईप चा एक आहे त्याला एखादा क्वेश्चन येतो असं होतो मग एखादा आपल्याला माहिती नसेल तर तेवढे मार्क्स निघून जातात कुठे गेलो आपण खंजोर वरून लेफ्ट खंजोर अँड वेन समवेअर एल्स ओके का तर सरियल हा शब्द दिसला त्याच्यामध्ये पण इट इज गुड दॅट वी ऑल्सो रिमेंबर्ड की तेही आपल्याला करायचं सो हे गोल्ड फॉईल पेंटिंग गिव्ह सरियल लुक आता तुम्हाला सरियलचा अर्थ काय इट कलरफुल पॅनल पेंटिंग डन ऑन गुडन प्लँक and the deity being the main theme of the painting so kutri tari deity tyachat dakhavla the main themes of tanjor paintings are hindu deities saints scenes from hindu puranas thal puran and mythological and next is sherial scrolls so sherial scroll painting is modified version of nakshi art that originated in the telangana scroll has arth length madhe chota paper ani lambi la jasti so this painted in narrative format these 40 to 50 feet scrolls many depict stories from indian mythology mane tani kay kele ki style fakt change kele instead of doing it on large canvas ek story ashi film strip sarkha describe karay So these serial scrolls are made on hand woven khadi fabric so he je tumhala diste mage so this is not paper okay hand woven khadi fabric varti kelela painting so that is the speciality of this kind the canvas or fabric is treated with a specially prepared solution and many coats are applied to it so that the canvas becomes stiff and it absorbs the color increasing the life span of the painting to tikla bahi jasti dibe kala me zutu so is a traditional ritualistic art form practiced in kerala kutla varsha so this was in telangana तेलंगणा ची कॅपिटल कुठली आहे आणि आमचं प्रदेश किती आहे आता चेंज झालं आहे ना अमरावती आणि आंध्र अमरावती कोणाची आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा तेलंगणाची हैदराबाद अमरावती हे कोणी डिझाईन केले सिटी महाराष्ट्रामध्ये नाही कॅपिटल आंध्र प्रदेश इज अमरावती आणि तेलंगणाची इज हैदराबाद हे लिहून ठेवा तुमच्याकडे विचारू नक्की त्याच्यावर हो तेही विचारू शकतील विच विच स्टॅच्यू वॉज अनविल्ड इन फ्रंट ऑफ इंडिया गेट रिसेंटली this is a possible question that's the answer is subhash chandra bose 
करेंट दैट इज अ करंट आर्किटेक्चर अफेयर असं म्हणतो ते फक्त नाव लक्षात ठेवा कलम इज युपी इट्स अ ट्रॅडिशनल इंडियन आर्ट प्रॅक्टिस्ट इन स्टेट ऑफ केरळ बाकीचं ठीक आहे बाकीचं तुम्ही एवढं काही वाटलं नाही तुम्ही सांगणार आहे आपल्याला आता तो आर्ट फॉर्म आयडेंटिफाय करता आला कुठली स्टेट आहे ते महत्वाचं कारण सगळ्याचा बेस तोच आहे कुठेतरी ट्रॅडिशन आर्ट डे टू डे लाईफ मायथॉलॉजी असं दाखवण्याचा स्टेप दिला नेक्स्ट इज मंदाना आर्ट so it is a decorative tribal and one of the oldest forms of art rajasthan and madhya pradesh mein bhi tumhara ye dikh raha hai mandana art next is rajput painting so again this is in rajasthan so this flourished in rajputana royal courts in state of rajasthan in 17 and 18 century so these depict hindu epics mahabharat and ramayan scenes from hindu mythology so uh, so the colors are extracted from minerals plant sources shells vegetables and even from precious stones pure gold and silver were also used okay. so tumhi jar rajasthan madle june wade baghitle to tese tumhala he dise so these are done on place uh, the palaces inner chambers of the forts and havelis ek ha ek question aala hota ki traditional houses of rajasthan are known as what so the answer is haveli mange house ya concept la vegvega states madhe kay kay mhanta ते तुम्हाला माहिती पाहिजे आपण घर म्हणतो तसं तिथे ते हवेली नाही अजून तिथल्या गुजरात मध्ये काय नाही असं तुम्हाला सगळं माहिती पाहिजे नेक्स्ट इज चित्तारा पेंटिंग सो दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका चित्तारा पेंटिंग intricate wall paintings done using natural resources like rice paste and yellow seeds these paintings are done on walls floors red mud coated village homes theek hai tumhala village houses madhe ashe paintings ke diste so these are chittara paintings saura art so this is from the orissa orissa madhe tribal art just note that down saura saura art so similar to varli painting saura nava cha tribe ke tani kelile he painting dil art so this is a art form practiced by the second largest tribal community in india the dils dils reside in madhya pradesh gujarat rajasthan maharashtra and are highly superstitious people art is very important to them and the rich textures of their paintings connect life to nature so whatever they experience in day to day life they are going to show through the painting mysore painting so this is of course from mysore and it has the origins from the tanjore painting so tanjore and mysore painting mane tumhala khup similarity dite there is type of painting okay ab steps kiti hai baka mysore painting mane first phase involves artist making initial drawing of picture on a base a basic outline kadhe lagi with cartridge paper collected on wooden base afterwards they make paste known as gesso paste zinc oxide and arabic gum which is paste banali jate paste is utilized to produce somewhat elevated carving appearance on those sections of the paint that require enhancement jithe jithe enhancements karaje tithe ti paste vaparta and 
आणि मग गोल्ड फॉईल जसं मगाशी बघितलं आपण सेम थिंग विल बी युज सो दीज वेअर द फिफ्टीन आर्ट स्टाईल्स विच यू शुड नो तर आजचा तुमचं काय होमवर्क असणार आहे मेनली आज बरंच होमवर्क आहे तुम्हाला आर्किटेक्चरा हे एक पहिले आर्किटेक्चरामध्ये जाऊन बिल्डिंग बघायच्या दुसरं म्हणजे मगाशी आपण बघितले ना आर्ट स्टाईल्स त्याच्याबद्दल रीड करायचं आणि ते लक्षात ठेवायचं की ते पर्टिक्युलर स्टाईल जर जशी दुसरी जर तुम्हाला ओळख चालू करायची तुम्ही स्टाईल आणि इंडियन पेंटिंग्स आणि इंडियन फेस्टिवल्स बरंच काय काय सांगितलं मी परत लिहून जा टू मेनी थिंग्स पहिले सुरुवात कुठून झाली आर्किटेक्चरा इट्स कॉल्ड विकी आर्किटेक्चर विकी आर्किटेक्चरावरती फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड एस्पेशली ओल्ड बिल्डिंग्स न्यू बिल्डिंगचे प्लॅन कोणी वेगळे दाखवणार नाही जुन्याच बिल्डिंगचे दाखवणार सेकंड काय होते आर्ट स्टाईल्स अँड पेंटिंग्स पेंटिंग स्टाईल्स ऑफ व्हेरियस स्टेट्स इन इंडिया after that was art movements of the world kya mujhe surrealism ek hai the next kya hota hai festivals of india which are photos bahut bada hai one more important thing which comes in the exam 100% one question which are important days of the year important date of the year short forms long forms it is in the days chain we get we just apan parwa deun getle kai diba for example royal institute of british architecture hai short form to long form lead cha long form deun getle diha cha deun getle ta ashe kai kai vela vichar kar igbc cha vichar चालीच काय होत लॉंग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म डेज ऑफ द इयर तर इम्पॉर्टंट डेज ऑफ द इयर म्हणजे आपल्यासाठी जे इम्पॉर्टंट आहेत ते आपण बघायचे डोंट स्टडी ऑल द डेज एक जनरल नॉलेज म्हणून तुम्हाला माहिती पाहिजे वर्ल्ड ब्रेन डे कधी असतो तो फोर्थ जानेवारी आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट काय नॅशनल हा नेताजी सुभाषचंद्र बोस बर्थडे ट्वेंटी थर्ड जानेवारी ट्वेंटी फोर्थ जानेवारी इज नॅशनल गर्ल चाईल्ड डे ऑफ इंडिया वोटर्स डे ट्वेंटी फिफ्थ जानेवारी बाकी हे तर तुम्हाला माहितीच असतात रिपब्लिक डे इंडिपेंडन्स डे काय इम्पॉर्टंट आहे तर आर्किटेक्चर वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे कधी असतो त्यामुळे ते सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट मंडे ऑफ इच ऑक्टोबर ऑफ द इयर वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे फर्स्ट मंडेला मग फिफ्थ जूनला काय असतं ते एन्व्हायरमेंट डे असतो मग समर सॉलिस्टीस कधी असतो तर ट्वेंटी फर्स्ट कधी ट्वेंटी फर्स्ट जून ट्वेंटी फर्स्ट जूनला समर सॉलिस्टिक असतो म्हणजे लॉंगेस्ट डे ऑफ द इयर आणि विंटर सॉलिस्टिक्स कधी असतो ट्वेंटी फर्स्ट म्हणजे डिसेंबर विल बी द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द इयर सो असे तुम्हाला डेज मेन आपल्याशी जे संबंधित आहेत ते माहिती पाहिजे बाकी काय मदर्स डे फादर्स डे नसेल माहिती तरी एक वेळ खालू शकतो इंटरनॅशनल योगा डे आता ऍड झाला ट्वेंटी फर्स्ट जून
म्हणजे खूप गेलेले असतात वेगवेगळे टुरिझम डे अनिमल वेलफेअर डे वगैरे त्याचं काही म्हणजे व्हॉट एव्हर इज रेलेव्हंट टू अस दॅट यू हॅव टू रिमेंबर कारण की असं तर पाहिलं तर राईट फ्रॉम फर्स्ट जॅन टील थर्टी फर्स्ट डिसेंबर देर विल बी सम काइंड ऑफ अ डे असं तर वी विल नेव्हर बी एबल टू वर्क पण जनरली आपल्या इथं असं असतं की जयंती असली की सुट्टी असते आणि एव्हरी वन गोज ऑन ऑफ समबडी फ्रॉम अवर ऑफिस वॉज आस्किंग ज्या जयंतीला सुट्टी आहे का त्या जयंतीला सुट्टी आहे का मग मी त्याला म्हटलं की आपण ऑफिसच चालवायला नको कधी असं तर वी विल हॅव टू स्टॉप वर्किंग होऊ शकत नाही ओके तर आता एक पाच मिनटं ब्रेक घेऊ आणि देन वी विल कम बॅक टू आता कालचा पेपर होता तो डिस्कस करू आता फाईव्ह मिनिट्स ब्रेक जो ऑनलाईन असेल मी पण एक ब्रेक घ्या
प्रोटेक्टिव लो हाइट पैरापेट पैरापेट वॉल रिस्पॉन्स मध्य गो प्रोटेक्टिव लो हाइट वॉल ओवर अ टेरेस नाइन रिस्पॉन्सेस ऑलमोस्ट सगे बरबर आए एक चुकल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच रेजेस द स्ट्रक्चर अबाउट द ग्राउंड इज पांच जन बरबर आए बाकी जी का आंसर्स दी फाउंडेशन राइजर का ही आंसर्स दिए लिंटेल जो है इमेज शोन दिलो जिप्सम as the stars fiber ashe answers dile na gypsum manje je partitions la vaparto apan te fall ceiling la vaparto ashe buttress hai answer hai arcade dile ko सिंपल फॉर्म ऑफ वॉल्ट और एक्सक्लूडेड आर्च इज कॉल्ड बैरल वॉल्ट ड्रॉइंग दिल बिल्डिंग शोन बिलो रिफ्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ आर्किटेक्चर सो इट इज क्लासिकल को पोस्ट मॉडर्न वाट X shaped reinforcement provided to deal with compressive is called bracing. You can lacing delay, buttress delay, casing pan delay. You can 
केसिंग म्हणजे काय ती पट्टी असते ना केसिंग पट्टी साधारण केसिंग म्हणतो किंवा एखाद्याच्या अशा काहीतरी आत काहीतरी ठेवलं आणि बाहेरून कव्हर आहे तर त्याला आपण केसिंग म्हणतो आयडेंटिफाय द आर्किटेक्चर टाईप बायझन टाईप असंच होतं पण की पेपर घेऊन तुम्ही जेव्हा घरी येता तेव्हा पेरेंट्स विचारतात की कसा होता पेपर किंवा बाहेरच आलेले असतात तेव्हा विचारताना ते सांगतात हो मस्त होता दिस वॉज द पेपर ऑफ माय लाईफ असं सांगतात आणि मग तीन दिवसात रिझल्ट लागतो आणि मग तीन दिवसात लागतो तीन का चार दिवसात नाटाचा फास्ट लागतो आणि मग त्यावेळेला खरा पेपर कसा होता ते कळत रिप्ड वॉल्ट दिस वन इज अ रिप्ड वॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सस्पेंशन स्ट्रक्चर सगळ्यांना बरोबर मिळाले परफेक्ट मार्बल इज विच टाइप ऑफ स्टोन मेटामॉर्फिक ट्रॅप स्टोन आणि सेडिमेंटरी अशी आन्सर झाली असंच केलं की दिसतं का आयडेंटिफाय आर्किटेक्चरल एलिमेंट ट्रेसरी आहे ट्रेसरी याचा अर्थ डिटेल केलेला असतो विंडोला एलिमेंट्स आर ब्रोकन इन टू डेकोरेटिव्ह फॉर्म्स जाली वेगळंच असत जाली इज स्टॅगर्ड अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल small tower corner of a building is called spire tower as a option b pitch roofs colorful brick ornate gables are characteristic features of what victoria walls carry the gravity load it is load bearing identify the monument that is kutub minar type of arch shown below that is segmental so hi flat arch vegvega dile multi foil circular opening at the center of the top it is called oculus हे क्वेश्चन लेफ्ट ब्लँक वाले डेंजरस आहे का जरी जमलं नाही तरी अटेम्प्ट करायचं हे लक्षात ठेवायचं माहिती नसेल देर आर थ्री वेज टू अटेम्प्ट फर्स्ट डेला मी सांगितलं तर इथं तुम्हाला कॉन्फिडेंटली आन्सर माहिती ठीक आहे दुसरं म्हणजे एक अंदाजाने तुम्ही आन्सर लावता अंदाज आणि तिसरं आहे की म्हणजे चुका हां म्हणजे जस्ट यू गिव्ह एनी आन्सर विच यू लाईक बट ते करायचं कारण निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे सो डोंट लिव्ह दॅट काही जण नुसतं तेवढंच करतात पहिले दोन काही नसतंच माहिती पेरेंट्सला वाटत असतं बिचाऱ्यांना की अभ्यास करतो हे करतो ते करतो आणि तो जेव्हा जाऊन एक्झामला बसतो त्यावेळेला तिथे त्याच्या लक्षात येतं की आज काय आपण खरं नाही आणि मग देन ही स्टार्ट टू डू डी ए बी सी बी सी डी ए असं करत करत त्याला विचारा करून येतो काय मग जे काय होईल त्याचं कधी कधी लक असेल त्याचं स्ट्रॉंग तर काय सांगता येत नाही तो मोठा काहीतरी आर्किटेक्ट होऊ शकतो काय व्हॉट डज दिस साईन इन्फॉर्म 
साइनेजेस का क्वेश्चन आला चार चुकले चार नहीं सगले चुकले ती तिघानी बराबर के लिए बैरियर फ्री जोन चाहिए इंडिकेशन बैरियर फ्री है अर्थ देर देर आर नो स्टेप्स व्हील चेयर साठी फॉर डिसेबल्ड पीपल ते हां दोन्ही अवेलेबल आहे दिस इज फॉर एबल्ड पीपल दिस इज फॉर डिसेबल्ड तरी चार जन चुकले सी आंसर कारण की प्रोफाइल लक्षाइल है ना कि एलिवेशन मध्य बाजू खाल जो पार्ट है तो हा क्लि है पार्ट दिसेल वर का दिना सी आंसर है तो How many interlocking rectangular prisms are there? Which is why you can't count them. You can only count them. Four, five, six. Four, five, six. You can only count them. Yes, because it's a cuboid. 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 सहा आहेत ना हा लाल वाला एक हाफ नाही येतो तो दिसता ना अर्धा दिसतोय तो मागे कंटिन्यू झालाय सगळे मोठेच आहेत सेम साईज चे क्युबॉइट आहेत फक्त ते इंटरलॉक केले हाऊ मेनी ट्रायंगल्स कॅन यू सी इन दिवन पिक्चर ट्वेंटी सिक्स वॉज द आन्सर फक्त चार जणांना बरोबर करेक्ट सांगता आलं ती बेसिक आधी मोजून घ्यायची जे तुम्हाला क्लिअर दिसत आहेत वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट नाईन टेन इलेवन ट्वेल्व्ह इथं झाले मग हा बाहेरचा थर्टीन हा फोर्टीन हा फिफ्टीन अजून हा मिळून सिक्स्टीन सेवन्टीन एटीन नाईन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन अजून कुठले दिसत आहेत 22, 23, ंगल अदरवाइज हा सीनियर के जी का क्वेश्चन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबेर है सिडनी नहीं जीके इटर्नल सिटी कुछ रोम इज नोन एज द इटर्नल सिटी मोनोक्रोमॅटिक वर्क ऑफ आर्ट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग वन कलर प्लस तीन सेंड शेड ऑफ दॅट कलर कोणतरी ब्लँक सोडतो क्वेश्चन तर यू हॅव टू अटेम्प्ट समथिंग हे एलिमेंट्स कुठले आहेत दीज आर लुअर्स पिन्स वेगळे असतात पिन्स आर व्हर्टिकल्स विच आर प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द बिल्डिंग याच्यात तुम्हाला त्याची मुवमेंट दिसते असे मध्ये मध्ये ओपन हे दिसत आहेत बंद ही होतात पिन्स नाही पिन्स आर सॉलिड शक्य आयडेंटिफाय कलर पॅलेट हे दोन नाही ते चुकलंय इथे इट शुड बी ओनली हे अनालॉगस मोनोक्रोम नाही आहे कारण वेगवेगळे रंग आहेत ना त्याच्यात हो आहे ना येल्लो रेड सी तू जो ओव्हरऑल कलर थीम बघितलीस तर ते छोटे छोटे एलिमेंट्स आहेत बाकीचे तू बघितलेस तर सगळे फुल कलर्समध्ये जातात 
ग्रीन ब्लू वायलेट अशा कॅटेगरी ते एखादा एलिमेंट आले आणि तो बदलत नाही मेजर सर्फेसिस बघायचं ते बोन बोनस मिळायला पाहिजे अशा सिच्युएशन टू थाउजंड ट्वेंटी टूचा व्हेरी पेनी असा नावाचा कलर होता आयडेंटिफाय द फोर मोस्ट इम्पॉर्टंट अरे आलं रेप्युटेशन रेप्युटेशन इज देअर फोकल पॉइंट हे हे असतील लाईन्स तर आहेतच आणि काय तिथे पॅरलिझम हा पॅरल दिसत आहेत लाईन सो ते मोस्ट फोर मोस्ट इम्पॉर्टंट आता ते जर एखाद्याने हे दिलं असेल समजा लाईन वेट तरी ही विल गेट द मार्क्स कारण ते दिस कारण ती जे दिसत आहेत तर ते फोर्थ किंवा फिफ्थ ऑप्शन असेल इजर ऑल लाईन वेटला येऊ शकतं तर ते काय की हाऊ वी परसिव्ह म्हणजे तो एक फिफ्थ ऑप्शन म्हणून ते करेक्ट ठेवतील ठेवला तरी एखाद्याने चुकून जरी केलं आन्सर तरी त्याला तो ॲडव्हान्टेज मिळेल त्याच्यामध्ये काय काय दिसतंय प्रोग्रेशन हा मधला तो फोकल पॉइंट छोट्यापासून मोठ्यापासून आहे पण प्रॉमिनंट नाही ओके प्रॉमिनंट विचारले पॅटर्न इज देअर रेप्युटेशन इज देअर रेप्युटेशन ऑफ दिस जे फोर मोस्ट प्रॉमिनंट आहेत ते सांगायचे काय शेप्स तर दिसतात क्लिअर ग्रेडेशन आहे ब्लर ब्लर आहे इमेज रेप्युटेशन ऑफ रेक्टँगल सर्कल सर्कल डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन असं हा आहे ऑप्शन आहे त्यातलं जे प्रॉमिनंट आहे तेवढंच तुम्ही आयडेंटिफाय करा असू शकतं ते त्याला मिळ त्याला मिळतील मार्क्स जर ते आलं एक्झाम हे दिस वन वॉज इझी इफ वन वन रिप्रेझेंट एच पेन्सिल फाय बी कुठला असेल साधारण बी टू बी थ्री बी फोर बी फाय बी स्पॉट द नंबर ऑफ डिफरन्सेस तुझं आन्सर सेवन होत खूप मायनर मायनर डिफरन्सेस असतात त्याच्यामध्ये हे का चुकवले रिबँक रिव्हर कोस्ट काय 
रिवरची बँक असते जसं सीच काय असतं पोस्ट असते ब्लड रिलेशन सगळ्यांनाच ऑफ माय मदर शी इज रणजीत टू दॅट गर्ल फादर इन लॉ वॉट डज दिस प्रायमरीली इलस्ट्रेट ते तुम्हाला जमणं अवघड आहे थर्मल कुलिंग ची कन्सेप्ट थोडी वेगळी या टाइपच्या विंडोला काय म्हणतात ऑनिंग विंडो टाइप्स ऑफ विंडोज हा एक नोट इट डाऊन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर हा दरवर्षी एक कुठला तरी विचारतात टाइप्स ऑफ विंडोज डॉर्मर विंडो बे विंडो बेसमेंट विंडो फॅश विंडो ऑनिंग विंडो रोज विंडो हे सगळे विचारतात विंडोजच टाईप बेसरी जनरल नॉलेज चा क्वेश्चन जनरल नॉलेज चे थोडे फार येऊ शकतात एक चार पाच येऊ शकतात मागच्या वर्षी सेंटा क्लॉज आला होता सेंटा क्लॉज विथ गिफ्ट कुठे आहे हे आयडेंटिफाय करा म्हणजे हा दिस इज अ व्हेरी काय म्हणतो ऑब्झर्वेशन वाला क्वेश्चन फक्त बघायचे ऑप्शन दिलेले असतात त्या फक्त टाकायच्या पण नॉट ऑलवेज काही काही वेळेला ते लिहायला पण सांगतात टाईप करायला सांगतात पण दिज आर स्कोरिंग क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिरीज ऑफ figures follows the given rule close figure loses its size and open figure gains its size so the answer is 1 rule kya hai close figure loses its size and open figure gains asa kuthe dista hai yachatas dista hai tari don jananta kai tari gadbad keli to 1 4 asa gel सेंट मेरीज कॅथेड्रल हे जरा टिकी आहेत शेवटचे सगळे आयडेंटिफाय द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्किटेक्चरल टर्म्स इथेच मार्क जातात क्वेश्चन घेतात आणि असे दहा मार्काचे जरी दहा नाही वीस मार्काचे जरी क्वेश्चन तुम्हाला टफ जाणार आयडेंटिफाय करताना shell shell structure i will just show you quickly so as you just know these are all shells sea shell ka tha asha asha type ke proof light ka this one Exposed concrete is seen. Dias is there. Dias means a hard stage. Stained glass. Stained glass is a good thing. It has been. Pyramid. Pyramid means a form of the structure. It is a pyramid. 
काय डायस 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 म्हणजे स्टेज दिसते नाही हा करेक्ट तिथे अँकर त्याचा उभा असतो दॅट इज कॉल्ड डायस त्याच्यामध्ये काय पियर्स पियर्स याचा अर्थ हे वीस टक्के दीज आर पियर्स व्हर्टिकल सपोर्ट डीप ओव्हर हँग डीप ओव्हर हँग म्हणजे हे असं ओव्हर हँग ओव्हर हँग म्हणजे त्याच्या बाहेर आलेला पार्ट रूपचाच पार्ट रूपचा पार्ट जो इट्स शॉर्ट ऑफ अ कॅन्टिन्यू ओव्हर हँग शेडिंग डिव्हायसेस शेडिंग डिव्हायसेस कुठले तर हे शेडिंग याचा अर्थ सन पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी केलेले गोष्ट त्या बिल्डिंग मध्ये तर दीज आर शेडिंग डिव्हायसेस एक्सपोज कॉन्क्रीट तर दिसतच दीज आर दप्शन संगत हे झालं आयडेंटिफाय दोर मोस्ट रेन वॉटर गटर कुठे दिसत इथे वॉल्ट ही सब टेरेनियन याचा अर्थ ग्राउंडच्या खाली जी ग्राउंड लेवल आहे त्याच्या खाली ज्या असते तर सब टेरेनियन लाईट शेल्फ कुठे दिसते तुम्हाला लाईट शेल्फ तिथून लाईट आत येतो हा लाईट आत येतो अशी जागा आणि रिटेनिंग वॉल म्हणजे हे जिथे दिसते ना तुम्हाला रिटेनिंग वॉल हा सबटेरेनियन असलं की पाहिजे रिटेनिंग वॉल बेसमेंट ही पण एक सबटेरेनियन असते ग्राउंडच्या खाली जातो ना ते आता कसं ओळखायचं त्याला जरा थोडस हे आहे तुम्हाला माहितीच पाहिजे फक्त त्याच्याशिवाय तुम्ही नाही सांगा कुठेतरी गडबड झाली असते ओके सो दिस इज क्वाड्रंट वन तिथे काय चुकलंय या साईडला पाहिजे इकडे पाहिजे इथे हा राईट सिक्वेन्स ऑफ कलर इज रॉंग काय हे सोप आहे का थर्टी फाय मीटर पीस तिथे केलं होतं आपण इलॉन मस्क चारच बरोबर आले ट्रान्सपोर्टेशन टनेल सोलर रूट साईल आणि रियुजेबल रॉकेट हे नेमकी शेप शिफ्टिंग मोबाईल फोन हे कोणी दिले आन्सर बघितलं पाहिजे नाही ते रियुजेबल मध्ये परत येत अशी आयडिया आहे ते परत येईल आणि परत वापरता येईल परत परत येत फ्युचरिस्टिक त्याने विचार केला हेच क्वेश्चन इज राईट रॉकेट परत कस वापरायचं हा रियुजेबल कॉन्सेप्ट असणार Which of the following were not part of Indus Valley Civilization? Temples now this. Missing. Middle of pedestrian. Q and T. Yes, it is. Yes, it is. P and T is the answer. Q and T is the answer. This cycle is the answer. सगळ्यांनी पी एन टी दिलं 
ओके सो वील स्टॉप फॉर टुडे तुम्हारा होमवर्क हाँ ते फ्लॅडिंग आहे इट इज नॉट द मेन मटेरियल म्हणून ते तसं चालत फ्लॅडिंग आहे ते फ्लॅडिंग दे आर नॉट ब्रिक वॉल्स ऍक्च्युअली एक्झाम आहे मी त्या सगळ्या लिंक्स आय एम अपलोडिंग ऑन क्लासरूम आता जे मी सांगितलं होतं तुम्हाला हा तर तुला समजते का मी काय सांगतोय ते क्लास मध्ये काय चाललंय ते समज कारण तू आधी नव्हती तू काल काहीतरी क्वेश्चन टाकला होता तुम्ही टेस्ट कशा सॉल्व करू तुला किती मार्क्स मिळाले कालच्या टेस्ट मध्ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट होते ओके आणि तुला ते परत रिसॉल्व्ह करायला पाहिजे आता तुला समजल्यात गोष्टी यु आर अंडरस्टँडिंग सो यु सॉल्व्ह देम अगेन दॅट इज द ओनली वे टू गो अबाउट पण तू थोडी लेट जॉईन झाल्यामुळे तुझे आधीचे काही लेक्चर्स मिस झाले म्हणून तुला ते समजणार नाही आलं तुला काहीतरी असं थोडं हे करावं लागेल कारण अदरवाईज तू आर्किटेक्चर तर कसं पूर्ण करणार काम म्हणजे अभ्यास कसा करणार हां म्हणजे तिला आता तो एक एक्सपोजर मिळेल फर्स्ट टेस्ट तू दे कारण का तर ती तुला समजेल तरी ना आता काय असते कशी असते बेस्ट ऑफ टू येणार त्याच्यामुळे तू काय काळजी करू नको फक्त पेपर द्यायचा नाही असं करू नको कारण दे आर इम्पॉर्टंट हॅलो हा हा बोल ना हां हां एकच तसं नाही आपण डेथ जनरली दिला तर अख्खा बंगलोच देतो का पण असं त्यांना हवं होतं बर पण त्याला म्हणू की जो आपला स्टँडर्ड जो रेट आहे त्याच्यामध्ये अख्खा बंगलोच मिळतो ना त्यांना त्याच्यामुळे काय असं कशाला एक रूम घेऊन जातात एक रूम अख्खा बंगलोच त्या सेम रेट मध्ये त्यांना मिळतो 
ब्रेकफास्ट असतो त्याच्यामध्ये जेवण नाही हो हो तर आपण एक वीकशी टायप केलं ना एक वीकशी टायप केलं त्याच्यामुळे तो मी येस तर तसं त्यांना सांग त्यांना पण पूर्णच बंगलो नाही तर त्याच रेटमध्ये ते एक रूम त्याच्यात पाहिजे असं नाही हो तेवढंच पडतं ना कारण शेवटी ते सगळंच कॅम्पस वापरायलाच लागतो त्यांना हो बोल येस येस बोल 